যেই দেশে শাহজালা আল এসেছেন যেই দেশ শাহ পুরাণের দেশ যেই দেশ খান জাহানের দেশ যেই দেশ সৈয়দ ইসহাকের দেশ যেই দেশ ফজলুল করিমের দেশ এরকম দেশে থেকে ইহুদীদের দালাল হয়ে মুসলমানের ঈমান যারা ধ্বংস করতে যাবে তাদের জন্য বাংলাদেশ নয় আমেরিকায় চলে যাও দিল্লি চলে যাও বাংলাদেশ তোমাদের জন্য না জুতা পেটা করে বাংলার জমিন থেকে খাদানো দরকার ঠিক না ঠিক করে বলেন जगते जहर द सुन्नत की पैरो करते रहो हर जहर दम आख दो गुनागार हो खाल के अकबर दिन रात करता हो दुआ हाथ उठा कर दिन रात करता हो दुआ हाथ उठा कर यस रब में जो है रौजय पुर नूर पैगम्बर उस गई रुकी जन्नत की जियादत हम यसर उस गई रुकी जन्नत की जियादत हम यसर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन दरबार असंख्य शुक्रिया जे रब्बुल आलमीन आज के अपना के अमा के उत्तर फतेहपुर हिफाजत जन्नतर बागान कुरान बागान हदीस मजलिशे इमानी किस मुजाकारा कर बार तौफिक दान कर बसार तौफिक दिए सकल जबान खुले बोली अलहमदुल्ला अल्लाह पाक रबुल आलमीन बंदा के पचंद कर ले दिन पचंद करें कबुल करें अपनारे एलिक कत मानूष हजार हजार मानूष बसबाज कंतु सबाई एखे आसार तौफिक सवार दिल है ना कपाले है ना एलिकार मेम्बर एलिकार चेयरमैन एलिकार एमपी एलिकार लीडर इनारा तर बसाय के क्यों मानुष के देखले दावत दिए गुरु ग्रस्त दिए भात खावना एक हिसाब निकाश कर लेवल की चल ले मानुष की भलो बोलो ना खराब बोलो ये एक मानुषे मापा उचित हमें कार संगे चलते हमारे पागड़ी नहीं टूपी नहीं चलते गाजा घर संगे ये लेवे मिलल ना रिक्शावलाज्ञ हम एक संगे बंधुत कर ठीक तेम ही भाव आल्लाबुलीन बंदार लेवल पजिशन मापे मस्जिद तो मस्जिद मद्रास करते 
একজনের কোটি টাকা কিন্তু এক টাকাও দেওয়ার ক্ষমতা নাই আরেকজনের টাকা নাই সে 10 লাখ টাকা দিয়ে গেছে হজ করতে গেছেন হজ করে যাওয়ার আগে হজ করতে যাওয়ার আগে সুদ খাইতো ঘুষ খাইতো হজ করে আসার পরেও ঘুষ খায় আর বেশি খায় শিক্ষার ঝুলি মাথায় নিয়ে চুরি করে এরা হলো শিক্ষিত চোর আপনি গুলিস্তানের দুই টাকার পকেট মারলে থাপ্পড় দেন সাহস থাকলে ওই মন্ত্রী এমপি গুলোকে দেন যেগুলা নাকি শিক্ষার ঝুলি নিয়ে চুরি করে যেগুলো সমাজ সেবকের নাম নিয়ে চুরি করে বড় চোর এইজন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এর পয়গম্বর বলতেছেন যেগুলো নিজেরা দাওয়াত না পায় ঢুকে গেল এগুলো চোর হজ করতে গেছে এখন হজ করে আসার পরে দেখতেছে আরো গুনাহ করে কেউ যদি হজে যাওয়ার আগের जिंदगी আর পরের जिंदगी এক না হয় বুঝতে হবে মালিকের দরবারে ওর হজ কবুল হয় নাই আর হজ থেকে আসার পরে আবার কোন কোন বান্দা দেখবেন এত ভালো হয় ও কোন দিন আর গানও শুনে না মানুষের সাথে খারাপ ব্যবহারও করে না বুঝতে হবে তার হজ কবুল হয়ে গেছে নামাজ পড়তেছেন মসজিদ থেকে বের হয়ে সিগারেট টান দেয় টুপি খোলা নাই এখন আছে না জোয়ান গুলো না মুরব্বি গুলোর কথা বলতেছি বেশি দাড়ি পাকা চুল পাকা কয় না যার নয় হয় না তার 90 ও হয় না এক পা কবরে চলে গেছে নামাজ পড়ে বের হইছে টুপিও খোলে নাই সিগারেট টান দিয়ে দিছে আই হাই এই অবস্থা সমাজের ভিতরে তা নামাজ এই নামাজ পড়তেছে যাকাত দিচ্ছে হজ করতেছে দান করতেছে সব ঠিক এদিক দিয়ে গুনাহ ছাড়া ছাড়া তার মানে এগুলো মাইশের দেখানোর জন্য করতেছে আল্লাহর জন্য না আল্লাহ বলেন ইন্না সলাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহিয়ায়া ওয়া মামাতি লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আল্লাহর হাবিব কে আল্লাহ এটা শেখায় দিলেন যে আপনি আপনার বান্দাদেরকে এটা বলেন যে তারা যেন এই কথাই বলে যে আমার জীবন মরণ সব কিছু কার জন্য জবানটা খুলে বলেন কার আল্লাহর জন্য আল্লাহ পাক তৌফিক দিয়েছেন বিদায় আসতে পেরেছে না দিলে আসতে পারতো না কত মানুষ চেষ্টা করছে আসার জন্য আসতে পারে নাই আবার কত মানুষের নিয়ত নাই কিন্তু রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল ভালো লাগছে বসে বসে কখন কাকে আল্লাহ পাক হেদায়েত দিবেন এটা বলা যায় না এই কারণেই আল্লাহ আরেক আয়াতে বলছে দেন তোমরা এইজন্য তোমাদের চলাফেরাটা লেভেল অনুযায়ী বানাও তুমি টুপিওয়ালা হয়ে আরেকজন ভালো মানুষের সঙ্গেই থাকো অবসরুহুল লাদি ইবসুরু বিহা অরিজুলুহুল লাতি ইয়ামশি বিহা ওয়ায়াদুহুল লাতি ইয়াবতিশু বিহা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন মুমিন বান্দা দুনিয়ার जिंदगीতে ইবাদত করবা একমাত্র আমি আল্লাহর জোরে বলেন কার বান্দা তুমি যদি ইবাদত করো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন বান্দা তোমার হাতটা তোমার হাত থাকবে না তুমি যেই কান দিয়া শুনো ওই কান তোমার কান থাকবে না তুমি যেই হাত দিয়া ধরো ওই হাতটা তোমার হাত থাকবে না তুমি যেই পাও দিয়া হাটো ওই পাওটা তোমার পাও থাকবে না কুনতু সামা আল্লাযী ইসমাউ বিহা হে মুমিন বান্দা আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ঘোষণা করলাম বান্দা যখন তুমি আমি আল্লাহর জন্য হয়ে যাবা আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কুদরতি ভাবে তোমার যেই চোখ দিয়া তুমি বান্দা দেখো আমি আল্লাহ ঘোষণা করলাম তোমার চোখটা আমি আল্লাহর কুদরতি চোখ হয়ে যা বান্দা তুমি যখন হাত দিয়া ধরো আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তোমার কুদরতি হাত হয়ে যায় বান্দা তুমি যখন পাউ দিয়া হাটো আমি আল্লাহ পাক তোমার পাউ রূপান্তরিত হয় বান্দা তুমি যখন চোখ দিয়া তুমি বান্দা দেখো বান্দা তুমি যেই কান দিয়া শোনো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন তোর কান হাত পাও না আমি আল্লাহর কুদরতি হাত পাও না কে রূপান্তরিত হয় আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন হে মুমিন খবরদার এই কারণে দুনিয়ার जिंदगीতে আমি আল্লাহর জন্য ইবাদত করো একমাত্র ইবাদত যদি করতে হয় কার জন্য করব 
অবশেষে ফলাফল কি বান্দা যদি আল্লাহর জন্য হয় আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ঘোষণা করে দিলেন আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন একা তোমার জন্য হব না আল্লাহ পাক ঘোষণা করতেছেন মুমিন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন মাল্লাহুল মাওলা ফালাহুল কুল আসমান জমিন সবকিছু নিয়া আমি আল্লাহ পাক ওই বান্দার মোহাম্মতের ভিতরে ডুবে যাব আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বান্দার মোহাম্মতে ডুবে যায় কোন মুমিন যখন আল্লাহর মোহাম্মতে ডুবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন বান্দা তখন তুমি তোমার ভিতরে থাকো না আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এমন একজন যে একজনের আসমান জমিনের ভিতরে আমি আল্লাহর আরো সংকুলন হয় না আমি আল্লাহ বসতে পারি না আমি আল্লাহ কোন জায়গায় আমার বাসস্থান করতে পারি না জমিন আমাকে সহ্য করতে পারে না আসমান সহ্য করতে পারে না ওই পাহাড় সহ্য করতে পারে না আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন হে মুমিন আনা ইন্দাল মুন কাসিরতে গুলুবহুম বান্দা তোর অন্তর যেই ভয় ভীতিওয়ালা অন্তর আছে যেই অন্তরটা আমি আল্লাহর প্রেমে পাগল আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন মুমিন আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তোমার ভীতি অন্তরের ভিতরে আমার বসবাস বানায় ফেলা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন খবরদার মুমিন তোমার অন্তরটাকে পবিত্র বানাও दुनिया जिंदगी मुमिन को दिन आल्ला छाड़ा कारो गोलमी करते दुनिया जिंदगी मुमिन आल्ला छाड़ा कारो पक्षे कथा बोलते जगते आधार केटे ठीक ना बेटी मिलन मेला इनशाला देखेंोहबत मानुष के कत दामी बनाए कत मानुष टी मैदान जाए चन्म उजानी जाए फुरफुरा जाए কত মানুষ যায় দেখবেন অন্য জায়গায় মানুষ যায় চোর চুরি করেই আসে কিন্তু ওখান থেকে চোর চুরি করে আসতে পারে না আল্লাহর অলি হয়ে তারপরে ফিরে আসে সোহবতের কি বরক কি বলেন ঠিক না বাইজিদ মুস্তাম রহমতুল্লাহ জামানায় কিছু লোক হুজুরের কাছে আসছে আইসা ডাক দিয়ে বলতেছেন হুজুর আমাদের এলাকায় কিছু খারাপ লোক একটা মহিলা আপনি একটু কিছু বলেন 
আপনার একটু নেক নজর পড়লে মনে হয় এর থেকে আমাদের যুবকরা বাঁচবে আল্লাহ আল্লাহ নেক নজর দিয়া বলতেছেন ঠিক আছে যাও রাত্রিবেলা খাদেমকে পাঠায় দিলেন বলতেছেন যে বলো এলাকার বাইজি তার সঙ্গে একটা রাত থাকতে চায় খাদেম ডাক দিয়া বলতেছেন মহিলা এরকম এরকম অবস্থা মহিলা বলে শুনলাম বাইজিদ আল্লাহর অলি আমার কাছে আসবে কেন আমার কাছে তো ভালো মানুষ আসে না খারাপ মানুষই আসে শয়তানও জানে যে সে শয়তান কি বলেন ঠিক না যে চুরি করে হে জানে যে এটা চুরি করতেছে এটা খারাপ কিন্তু এটারে বকশিস বইলা খায় কি বলেন ঠিক না বকশিস বইলা এটারে পকেটে ঢুকায় না আমি আর তাজা খবর আছে তাজা খবর আজকের খবর আমি ইন্ডিয়ান ভিসা করতে যাব যাইতেছি বাড্ডার দিকে হঠাৎ করে পুলিশ একটা দাঁড়াইতে বলছে আমি হাঁটা দিছি এগুলো দাঁড়াইতে কবু কি লেগে জানি তো গুস খাওয়ার লেগে এখন সবাই না আবার আছে কারণ একটার জন্য কিন্তু সবার উপরে বদনাম হয় কি বলেন ঠিক না এটা আল্লাহরও না যাম আল্লাহ পাকো এক জাতির জন্য গোটা জাতির উপরে আজাব দিয়েছেন অনেক হয়েছে তো সামনে আগাইলাম হে হুন্ডা নিয়ে পিছনে পিছনে যাইতেছে আপনার সহজ কোনটা আমি মামলা দিতেছি আমি কিসের মামলা দিবেন আপনি আন্দাজে এর আগে আরেকবার এক জায়গায় পুলিশ একটা দৌড়ছে আমার ড্রাইভারের লাইসেন্স ভালো মামলা দিবে তার ইচ্ছা হয়েছে টাকা খাবে তা বলতেছে আপনার লাইসেন্স দুই নাম্বার বেচারা কারে বারো হাজার টাকা দিয়ে লাইসেন্স করলাম আপনি দুই নাম্বার বলেন কাই জানেন আমরা যাটা বলি সেটাই সত্য পুলিশ যেটা বলে সেটাই সত্য আমি কয় হ্যাঁ মিথ্যা বললেও সত্য সমস্যা নাই পরে কাহুজুর কি বললেন আমি কয় না ঠিক আছে আপনি যেটা বলছেন এটাই সত্য কারণ এরকম এরকম জায়গায় আল্লাহ পাক এত ইজ্জত দিয়েছেন কিন্তু এরকম কিছু জাতির কাছে কেমন জানি আমরা ঠেকা হয়ে গেছি যেগুলা দুই টাকার চাকরি করে এগুলোর কাছে আমরা ঠেকা মরবি না একদিন পরে আমি বলতেছি তাড়াতাড়ি বুঝতে পারছি এর চা খাওয়ার টাকা না দিলে সে ছাড়তেছে না আমার সময় নষ্ট হইতেছে আপনারা অনেকে কবেন তাহলে হুজুর সুদ ঘুষ দিছে রাস্তাঘাটে চলেন না তো গাড়ি ঘোড়া নিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে চলেন এখানে আমরা মাজুর হয়ে গেছি আমাদের বাংলাদেশের নিয়ম অনুযায়ী আমরা মাজুর আমরা মাজলুম আমাদের উপর জুলুম করা হয় যারা নাকি জনগণের সেবক নাম দিয়ে আজকে জনগণের উপর জুলুম করা মানুষ না মানুষের বাচ্চা ও মানুষের বাচ্চা এগুলো আমরা প্রশাসনের বন্ধু এরাও আমাদের বন্ধু লেখা রাখে পুলিশই জনগণ জনগণই পুলিশ তুই পুলিশের কাতারে না তুই তো কাতারে আছিস পাঁচশো টাকা একটা দিলাম চা খাওয়ার টাকা হবে হুজুর ও তো ওইব না চারটা লাগবো চারটা বুঝেন নাই ওটা লাগবো ও তো ওইব না চারটা লাগবো চারটা চারটা লাগবো মানে সারা দিন ইনকাম করে চিন্তা করেন দুই হাজার টাকা মানুষ পনেরো দিন কাজ করা দুই হাজার টাকা কামায় দশ দিন কাজ করে দুই হাজার টাকা এবার গাড়ি তুলছে হেরে আমি টাকা দিব না চা নাস্তা খাওয়ানো তারপরে মোটামুটি এক হাজার দিছি ঠিক আছে দোয়া করেন দোয়া করেন আল্লাহ আমি কয় ঠিক আছে যান দোয়া করি যান দোয়া করি আজকে খবর আছে এগুলা শুনে না মিডিয়া রাইজ আমরা বলি শুনে না এরপর আমাদের দেশের যারা উচ্চ লেভেলে আছে ভালো মানুষ তো আছে কি বলেন ঠিক নাই এটার সে সুদ মনে করতেছে না কয় আপনার মামলা দিলে আপনার পাঁচ হাজার টাকা লাগবে আপনার এক হাজার টাকা দেন তো মামলা দিবি কেন কিসের উদ্দেশ্যে মামলা দিবে কোনো কিছুই না ক্ষমতা আছে জোর যার মূল্যটা আমার জোর আমি ক্ষমতা দেখাইতেছি বেটা তোর চেয়ে ক্ষমতা বেশি ফেরাউনার ছিল ঠিকতে পারে নাই ঠিকতে পারে নাই একটু আগে 
তোর চেয়ে বেশি তার ক্ষমতা ছিল তুই কয় বছরের রাজত্ব করবি কয় বছরের লাঠির ভয় দেখাবি ক্ষমতা একদিন না একদিন সবার থাকবে সবচেয়ে বেশি ক্ষমতা আল্লাহ মুসলমানের দিবে যেই ক্ষমতা অন্য কাউকে আল্লাহ বাদ দিবে না সেদিন গাছের আড়াল থেকে গাছ সাক্ষ্য দিবে আমার পিছনে ইহুদি আছে এদিকে হত্যা করো সেদিন তাদেরকে হত্যা করা হবে একমাত্র রাজত্ব চলবে একমাত্র ইমানদারের রাজত্ব চলবে ঠিক না বেঠিক আপনারা এখনো ঘুমায় আছেন আজকে ইসলামের উপরে আঘাত আসতে আজকে মুমিনের উপরে আঘাত আসতে আজকে গুনাহের ছয় লাভ হয়ে আছে আপনাদেরকে এখনো ঘুম পাড়ানি গান গাইতে হবে আমাদের এই আদতের কারণে অভ্যাসের কারণে আল্লাহর গজব আমাদের উপরে নাজিল হইতেছে আল্লাহ আমাদের বদ আমলের কারণে আল্লাহর গজব আসতে शुदू झकम के तलवार मस्जिद चलब बाल संगे की ठीक ना बजिद बुस्ता আমি যাব তার কাছে মহিলা কয় ভালো মানুষ আমার কাছে আসে খারাপ তো আসে না আমি তো খারাপ বলতেছে ঠিক আছে তাকে যায় বলো দুই সদির হাম লাগলে এক রাত্রে কয় সদির হাম বাইজিদ বুঝতে আমি ডাক দিয়ে বলতেছেন তারে বল দুই সর পরিবর্তে ডাবল করে দিলাম চারশো দেব আমি খবর দিয়া দিল বাইজিদ বুঝতে আমি বলছেন চারশো দিল আমি রাজি বলা হ্যাঁ ঠিক আছে जुदा हन खराब मानुष आजिद तुम क्यों आसला महिला আমি তোমার ঘরে চলে আসলাম একটা উদ্দেশ্যের জন্য দুইশো দিন হামের জায়গায় চারশো দিন হাম আমি তোমার কাছে নজরানা পেশ করলাম তবে আমার শর্ত হলো এখন থেকে পর্যন্ত সকাল তত তুমি আমার গোলাম হয়ে যাবা আমি যেই কথাটা বলবো তুমি ওই কথাটা শুনবা মহিলা ডাক দেওয়া বলো বাইজি অবশ্যই অবশ্যই আমি তোমার কথা শুনব কারণ অন্য অন্য ছেলেরা দুইশো দিন হাম দেয় তুমি দিলা চারশো দিন হাম হ্যাঁ বাইজি তুমি যাই বলবা আমি তোমার কথা শুনবো पालन करवा घर तुम्हें তবে শর্তটা হলো ঘরের মাঝখান দিয়া একটা সুন্দর করে পর্দা লাগায় দাও এক পাশে তুমি আর এক পাশে আমি আমার আল্লাপাক রবুন 
উপর থেকে আমাদের দুইজনকে দেখবেন মহিলা চিন্তা করে বুঝলাম না এরকম মানুষ কোনোদিন দেখি নাই এরকম লোক আমার জিন্দগিতেই পর্যন্ত ঘরে আসে নাই আমার রূপের জন্য সবাই পাগল এই পর্যন্ত কেউ আমার কাছ থেকে আসে ফিরে যায় নাই এই বাইজি তুমি এরকম কি একজন মানুষ যে আমার কাছে টাকা দিয়ে আসলা আবার এরকম শর্ত জুড়ে দিচ্ছ যে শর্তটা হইল মাঝখান দিয়ে পর্দা করে দিবা সারা রাত তুমিও দেখবা না আমিও তোমাকে দেখব না এইটার জন্য তুমি কি আসছো নাকি বাইজি ডাক দেয়া বলো মহিলা আমি তোমার কাছে কেন আসছি সেই জিনিসটা পরে বলবো এখন বলার কোনো দরকার নাই তাড়াতাড়ি তুমি যেই কাজটা করবা যাও তাড়াতাড়ি আমাদের দুই জনের মাঝে একটা পর্দা দিয়া দাও এক পাশে তুমি দুই পাশে এক পাশে আমি আর দুইটা বদনা উজুর পানি নিয়ে আসো আমাকে এক বদনা পানি দাও তুমি এক বদনা উজুর পানি দাও আমি অজু বানাই তুমি অজু বানাও দুইটা যায় নামাজ দিয়া একটা আমাকে দে আরেকটা তুই নে এ মহিলা তুই এক জায়গায় নামাজ দাঁড়ে যা আমি আরেক জায়গায় নামাজে দাঁড়া যাই আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নামাজের জন্য তোমার ঘরের ভিতরে আসলাম মহিলা ডাক দিল বাইজি বাহিনীরা বুঝলাম না নামাজ পড়ার জন্য তো মসজিদ আছে অন্য কোন জায়গা আছে আমার ঘরে তুমি কেন নামাজ পড়তে আসবা বাইজিদের অন্তরের খবরটা কিন্তু আমার আসমানের রব্বে কারিম ছাড়া অন্য কেউ জানে না বাইজি ডাক দিয়া বলতেছে যা দুই বদনা উজুর পারে নিয়ে এসে এক বদনা আমাকে দাও আর এক বদনা তুমি নাও মহিলা দুইটা বদনা দিয়ে পারে নিয়ে আসছে এক বদনা বাইজিত কে দিল আর এক বদনা নিজে নিল এখন কি করতে হবে যাও যাও যাই নামাজে দাঁড়ায় যাও আল্লাহ দরবারে চোখের পানি ছেড়ে একটু আজকের রাত্রিটা আল্লাহর জন্য দিয়া দে এর মহিলা এতদিন পর্যন্ত তুই সমস্ত দিনগুলা মালিকের জন্য দেশ নাই দুনিয়ার জন্য দেশিস আজকের এমন একটা রাত যে রাতটা একমাত্র আমার আর তোমার জন্য হবে আল্লাহর জন্য এক তাড়াতাড়ি যাও নামাজের ভিতরে দাঁড়ায় যা মহিলা নামাজের ভিতরে দাঁড়ায় গেল যদিও নামাজ কালামের সুরা জানে না বাইজিতকে ডাক দিয়ে বলতেছে ও আল্লাহর গুলা আমি সুরাকেরা কিছু জানি না কিভাবে পড়ব কিভাবে তালাবাদ করব তাও জানি না বাইজিত ডাক দিয়া বলে বোন তোমার কিছুই জানা লাগবে না তুমি কেবল আল্লাহ আকবার বলবা রুকু যাবা শেষ যায় যাবা আর কিছু লাগবে না কারণ আমার মালিক মানুষের দিলের অবস্থা তো ভালো করে জানে না জানে না জোরে বলেন নামাজে দাঁড়ায় গেছে বাইজিত ওদিক দিয়া মহিলাও নামাজে দাঁড়ায় যায় मालिक कारण तुम मानुष गो गुनार पथे जाए मालिक तुम्हारे दुआ कर लगता मात्र महिला के ठीक बनाया दाओ एलकार सब मानुष भलो चोखे जिन आखला जिन पैगम्बर आदर्श की जिन 
কিন্তু তুমি আজকে এমন ভাবে একজনকে আমার কাছে পাঠাইলা যেই লোকটা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমার দিলের অবস্থানটা পরিবর্তন করায় দিয়েছে ও আসমানের মালিক মেহেরবানি করে আমার জীবনের সব গুনাগুলি माफ করে দাও মহিলা যখন माफ চায় বারবার माफ চায় আল্লাহর দিলে আরশের ভিতরে আল্লাহর আরশ কেঁপে যায় কারণ কয়েক আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন একটা মুমিনের চোখের পানির দাম আমি আল্লাহর দরবারে অনেক বেশি একটা মুমিনের চোখের পানি জাহান নামের আগুন নিভায় দিতে পারে মহিলাও কান্দে ভাই জিদু কান্দে একদিক একদিক দিয়া জামানার ওলি কান্দে আরেকদিক দিয়া জামানার গুনাহগার কান্দে দুইজনই মালিকের কাছে প্রিয় গুনাহগার আল্লাহর দরবারে প্রিয় বাল্লাওয়ালাও আল্লাহর দরবারে প্রিয় আসমান জমিন ভারী হয়ে গেছে ফেরেশতারাও চোখের পানি সারা কান্দে ডাক দিয়া বলে মালিক माफ कर दाओ एक दिख दिया तुम्हार ओली बाई जित कंदे और एक दिख दिया तुम्हार गुनागर बंदी कंदे अल्ला बोलें फिर इश्तर दाल जाओ जाओ तुम्हरा शक्खी दागो आमी अल्ला पक उई मोही लटा के है देद दिया इमान दर खदाय नम लखा दिला � मालिक चोखे पानी से कानदेन নামাজ পড়ে ফেললেন ডাক দিয়ে বলতেছেন নবন কি দিলের হাল আমার কাছে বলো মহিলা ডাক দিয়ে বলে আল্লাহ ওয়ালা আমার কিছু বলার নাই কারণ जिंदगीটা তো গুনাহে জর্জরিত তোমার মতো মানুষ আমি আমার जिंदगीতে কোনোদিন পাই নাই এরকম মানুষ তুমি আমার কাছে আসলা আমার মতো সুন্দরী একজন যুবতী দেখার পর তুমি আমার দিকে তাকাইলাও না আমি তো এরকম প্রশান্তি কোনোদিন পাই নাই যত রাকাত নামাজ পড়েছি সূরা কেরাত তো কিছুই জানি না যতবার সজদা দিয়েছি মনে হয় আমার মালিক আমার সামনে দাঁড়ায় আছে ধরা দিয়ে দাও না ধরা কাছে থেকে দাও না সারা ধরা দিয়ে দাও না ধরা কাছে থেকে দাও না সারা আমার এই বুকেতে বইছে খরা এই বুকেতে বইছে খরা না পাওয়ারি যাত না পুরে পুরে ছাই হইল এই যে পাগলের সিনা মাওলা তো মাই ভালো বেশে পুড়ে গন্ধ আসে মাওলা তোমায় ভালো বেশে কলি যা পুড়ে গন্ধ আসে আমি তোমার নূরে যাব বিশে তোমার নূরে যাব বিশে ठेले दियो ना पूरे पूरे छो ये पागोल रसीना पूरे पूरे छो ये पागोल रसीना अमर पैगम्बर बोलें बंद तुर तु एम भाव कर खेल 
আমার মাওলা আমাকে দেখতেছে আমি আমার মাওলাকে দেখতেছি নামাজে দাঁড়ায় গেলাম মসজিদের ভিতরে চিষ্টা থাকবে চিন্তা থাকবে আমি আমার মাওলাকে দেখছি আর যদি তোমার দিলের হালত এই না হয় তোমার দিলের অবস্থাটা তুমি এরকম ভাবে রাখো আমার মাওলা আমার দেখতেছে কে দেখেন কে একজন এসে ডাক দিয়া বলে হুজুর আমার গুনা করতে মন চাই কি করব বলেন বলে এমন জায়গায় যায় গুনা কর যে জায়গায় তোর মালিক তোরে দেখে না এমন জায়গায় যায় গুনা কর যেই জায়গায় আজরাইল যাইতে পারে না এরকম জায়গায় যায় গুনা কর যেই জায়গায় তোর কাঁধের ফিরিস্তা কেরামান কাতে বিন তোর নেকি লেখবে না গুনাও লেখবে না বলে এমন জায়গায় যায় গুনা কর मालिकर तुम्हार गुना कबुल कर प्रत्येक दिन रात डाक बंदा ओट 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 हमारे जो हाजिर बंदा तु चाहते देरी कर भी अल्लाह तोर गुना माफ करते देरी करब ना यज्ञ भाई चला फेरा आल्लाह वाल संगे हवा उचित चला फेरा जो जिकिर जिकिर वालार साथ मन टाओ देखें जिकिर वाला मत मानुषे खराब मानुष भलो ठीक ना जीवन विधान उत्तम आदर्श जायम्बर भरे दिल जे मानवे मारे से पयम्बर भर उम्मत तुम्हारे आदर्श दिया दिल आदर्श जो मानवे से कमिया बोया जाए जो मानवे से ना कमिया चरित्र आदर्श सम्पर्णना दें आदर्श कुरान আল্লাহ 
নবীর উপরে কিতাব দিলাম সুন্দর নবীর উম্মতরাও বড় সুন্দর কেমনে সুন্দর বলে এই উম্মতের আগে অন্য কোন উম্মত আল্লাহর জান্নাতে ঢুকবে না সর্বপ্রথম জান্নাতে যাবে পয়গম্বর সর্বপ্রথম জান্নাতে যাবে পয়গম্বরের উম্মত আবুল আহাব ডাক দিয়ে আবু তালেব ডাক দিয়ে বলে ওই পয়গম্বর মোহাম্মদ আমি বুঝতে পারছি যেদিন তুমি দুনিয়ার জিন্দগিতে আসছো আমি সেদিনই বুঝতে পারছি তুমি নবী হইবা আবু তালেব রসুলের চাচা ছিলেন সাড়ে ছয় বছরের পর থেকে जन्मग्रहण कर तक बुजल चाचा कैमने तुम्हें जो जन्मग्रहण कर लोन सोन हईल विचार আমি দেখতে থাকলাম আসমানের চাপটা নামতে 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 প্রথম আসমানে চলে আসছে আমি তাকায় দেখলাম চাপটা আরো নামা আরম্ভ হয়ে গেছে আরো যারা বলেন আল্লাহ আকবর ডাক দিয়া বলতেছেন তারপর কি বলে তারপর দেখলাম নামতে নামতে অনেক আগায় আসছে আমি তো ভয় পেয়ে গেলাম অন্তর প্রকম্পিত হয়ে গেছে না জানি চাপটা আমার বাতিজার উপরে এসে আবার পরে চাচা তারপরে কি হইল বলে মোহাম্মদ আমি তারপরে দেখলাম চন্দ্রটা তোমার কাছাকাছি মাথার উপরে এসে থেমে গেছে তুমি হাত এমনে নাড়াও চন্দ্রটাও ওদিকে নড়ে হাত এদিকে নাড়াও চন্দ্রটাও ওদিকে নড়ে তুমি পাউলে আসমানের চাপ তোমার দিকে দৌড়ায় তুমি হাত দিয়ে খেলা করো চন্দ্রটাও খেলা করে আমি তো মনে করছি এ মোহাম্মদ এটা আবার কি হয় সামনে যায় পিছনে যায় কেন বলে আমার তো কোন ভাই নাই বোন নাই যখন নাকি আমি জন্মগ্রহণ করলাম আমি কার সঙ্গে খেলব আমার খেলার সাথী হিসাবে আল্লাহ পাক আসমান থেকে চাপ পাঠায় দিছে আদর্শ সুন্দর না সুন্দর না জোরে কন दुखंडित करते इसलम ग्रहण कर मालिक मेहरबानी चार अनुकूले रसुलर दुआ कबुल আসমানের চন্দ্রের দিকে ডাক দিয়া বলে ও চাঁদ চাঁদটা দুখণ্ডিত হয়ে যায় আমি পয়গম্বর ওয়ার্ডার করলাম আল্লাহ রসুল ওয়ার্ডার করতে দেরি मोहम्मद मत जदू कर 
কারণ আল্লাহ পাক ডাক দিয়া বলতেছেন কাউরে আমি হাদায়াত দেব আবার কাউরে দেব না কেউ আল্লাহর কোরআন পায় গোমরা হবে আবার কেউ হজ সঠিক পথে আসবে এই কালাম কারো জন্য গোমরাহি এই কালামটা কারো জন্য আবার হাদায়াতের রাস্তা হে নবীর উম্মতের দল আল্লাহর রাসূল অনেক চেষ্টা করেও কিন্তু আবু জাহেলকে মুসলমান বানাইতে পারে নাই আল্লাহর রাসূলের এত সুন্দর আদর্শ আবু তালেব গ্রহণ করতে পারে নাই আবু তালেব পয়গম্বরের চাচা হইয়াও ইসলাম গ্রহণ করে নাই মক্কার জমিনে যতদিন পর্যন্ত আবু তালেব ছিল একটা ফুলের টোকাও কেউ পয়গম্বরের গায়ে দিতে পারে নাই আল্লাহর নবী ডাক দিয়ে বলতেছেন চাচা যান আপনি মরণের আগে আপনাকে আমি একটা আদেশ করি আদেশটা হইলো আপনি আমাকে কানে কানে ইসলাম গ্রহণ করে চলে যান আল্লাহর কসম আমি কবরে যাওয়ার পর আপনার ব্যাপারে সাফায়াত করে আল্লাহর কাছে জান্নাতের ফায়সালা করে দেব একটা বার কানে কানে আমার পরেন লাইলা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ আবু তালেব ডাক দিয়া বলতেছেন ভাতিজা না না আমি এত পর্যন্ত দ্বীন আসলাম আমি আমার বাপ দাদার ধর্ম এখন মরণের আগে ছাড়তে পারবো না তুমি যে সত্য নবী মানলাম তুমি যে একজন সত্য পয়গম্বর এটাও বিশ্বাস করলাম কিন্তু না না আমি বাপ দাদার ধর্ম ত্যাগ করতে পারবো না আল্লাহর রসুল ডাক দেয়া বলে খবরদার তুমি যত বড় লোক হও না কেন টাকা থাকুক না কেন যত বংশের অধিকারী হও না কেন আমার রসুলের আদর্শ মোতাবেক তোমার আদর্শ যদি না বানাও আল্লাহর কসম সাফায়াত পাবা না জাহান নাম হবে ईमानदार होते शांति सकल दल मत निर्विशेषे एकम्र रसुलर आदर्श टाई हल उत्तम आदर्श ठीक ना बेटी मानते हैं रसुल चेहरा देखले मन टेस्ट गांजा बस खेले जा मेरा 
রসুলের মেয়ে যদি তার বিবি হয় তাহলে তার জন্ম কত আগে কন্ত হে কেমনে বেঁচে রইছে কি বলেন এ বেঁচে আছে কিভাবে এই জামানায় আবার কইতেছে রসুলের মেয়ে মা ফাতেমা হের বিবি হে কয় মা ফাতেমা এ বউরে কেউ মা কইলে থাকবো নি বউ উত্তর দক্ষিণ ঠিক আছে নাই রসুলের মেয়ে মা ফাতেমা তার বিবি আবার কয় আল্লাহ পাক ফেরে শান হয়ে যায় शाहजहान भाईर खाली करतेमान চিন্তা করতে পারেন ইমাম বানায়া ঢুকায় দিতেছে মুসলমানের তলে তলে ইহুদি খ্রিস্টানদের গুপ্তচরদেরকে যেন আমাদের মুসলমানের অসহায় ইমানটাকে ধ্বংস করতে পারে আহ এর পিছনে কাজ করতেছে বড় বড় হাত না ঠিক নামে ঠিক জেনে পড়ে আজকে যদি আজকে সব জায়গায় যদি মুসলমানের ভিতরে ইমানই জজবা তৈয়ার হয়ে যেত গুটি কয়েক নাস্তিক বাংলাদেশ হয়তো তো ঠাই পেত না বাংলাদেশে ঠাই পেত না जान्ना सब रोग शेष জ্বর হবে একটু ডাক্তারের কাছে যাবেন ভালো ডাক্তার সে আপনাকে তিন চারটা পরীক্ষা দেবে রক্ত পরীক্ষা এক রোগের জন্য দশ ওষুধ দিতেছে ভালো কোনটা এমবিএস টা না যারা মনে করে শুধু জিকির করলেই মনে হয় দিন কায়েম হয়ে যাবে যারা মনে করে শুধু মাদ্রাসার তালিম দিলেই দিন কায়েম হয়ে যাবে যারা মনে করে শুধু जिहादीम मेहनत सबकि এরকম পীর সাহেবদেরকে ধরেন যাদের ভিতরে রসুলের আদর্শ আসে 
যাদের ভিতরে রাসূলের আদর্শ নাই এদেরকে যতই নামাজের কথা কো মনে করবেন ও আসল আহলে সুন্নাত না নামাজের কথা তো দেবান বাগিও কয় নামাজের কথা তো রাজার বাগিও কয় কারণ জানে নামাজের কথা না বললে জুতার বাড়ি খাইতে হবে কি বলেন ঠিক না এর লাগে এই ভালো শ্রোতাকে ঢুকে যে হ্যাঁ নামাজ পড়ো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ো আবার ওই দিক দিয়ে শিরি কি কথা ঢুকায় দেয় কি বলেন ঠিক না বেটে আল্লাহ আমাদের বোঝার তৌফিক দিক বলে না আমি লাকদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানা একদম সুন্দর একটা আদর্শ আল্লাহ রাসূল দিয়ে দিয়েছেন যেটা কেউ যদি মানো কেউ যদি মানো আমার আদর্শ যে কেউ মানবে ঘরে মানবে ঘর কামিয়াব বাজারে মানবে বাজার কামিয়াব রাষ্ট্রে মানবে রাষ্ট্র কামিয়াব এলাকায় মানবে এলাকা কামিয়াব জীবনে ফিট করবে তার জীবন কামিয়াব হয়ে যাবে যেমন নাকি সাহাবা একরামের জীবন কামিয়াব হয়ে গেছে আবু বকরের জীবন কামিয়াব উসমানের জীবন কামিয়াব আলীর জীবন কামিয়াব অমরের জীবন কামিয়াব যে রাসূলকে তরবারি নিয়ে আঘাত দিতে গেছে ও পর্যন্ত রাসূলের কাছে মাথা নত করে বলে হুজুর যেই তরবারি দিয়ে আপনাকে মারতে আসলাম এই তরবারি দিয়ে আমার এক হত্যা করেন বলে কেন 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 বলে আমি যেই আয়াত আজকে পড়লাম এই কোরআন এত সুন্দর এই কোরআন যার উপরে নাজিল হয়েছে সে অবশ্যই সত্য নবী কোনো সন্দেহ নাই स्वप्न देखे घुमे मत तर स्वप्न ना जरिनार मारे स्वप्न देखी पूर्णिमार चाँद अबू बकर आसमान पूर्णिमार चाँद अबू बकर कलर भेतरे हाजिर हो ग ডাক দিয়া বলে এরকম কি স্বপ্ন দেখলাম আল্লাহ রব্বুল আলমিন তখন পর্যন্ত আউবকরকে মুসলমান বানান নাই ইসলামের ছায়া তলে তখনও আসে নাই মূর্তি পূজা করে তখনও আউবকর হিন্দুদের মতো মূর্তি পূজা করে তখনও পর্যন্ত ইসলামের ছায়া তলে আসে নাই স্বপ্ন দেখে আসমানের পূর্ণিমার চাঁদ আবু বকরের কোলে হাজির হয়ে গেছে ব্যাখ্যাবিদের কাছে দোর মেরে চলে গিয়ে ডাক দিয়া বলে ব্যাখ্যাবিদ স্বপ্ন দেখলাম আসমান থেকে পূর্ণিমার চাঁদ আমার কোলে হাজির হয়ে গেছে ব্যাখ্যা দাও কি ব্যাখ্যা मिले गल्ला तो तुम कथा पूर्ववर्ती कितब गर्णना कर इंतकाल सर्वप्रथम खलिफा तुम आबू बकर हवा 
নবীর আসার পর তুমি সর্বপ্রথম ইসলামের ভিতরে সাহাবি হইবা নবীর ইন্তেকালের পর সর্বপ্রথম খলিফা তুমি আউ বকর হবা আউ বকর একটা লাভ দিয়ে দাঁড়ায় গেছে ধর্মের দুই বছর পর মক্কার জমিনে যখন চলে যায় মক্কার জমিনে দুই কা আবু জাহেলকে দেখে মক্কার গেটের ভিতরে বসা উদ্বা সাহেবা বসা ডাক দিয়া বলতেছে মক্কার লিডাররা কি অবস্থা মক্কার বলে মক্কার সব খবর ভালো তবে একটা খবর খারাপ আব্দুল मानुषर मत मानुष के नबी बनबी मानुषाना घर कूरे जाए मन कर चिंता कारण तो स्वप्न देखी मोहम्मद नाम संगे मिल से जाओ जाओ हबीबर संगे जाम्मद धर्म जार जार उत्सव सवार एक स्लोगान देखेंधर्म जार जार उत्सव सवार स्लोगान हिंदू धर्म उत्सव जो पालन करते मुसलमान जो हिंदू देर क्यों पवित्र है मुसलमान मस्जिद नाम धर्म जार जार उत्सव सवार हाल की कारण रसुलिस्तर 
হে আবু বকর তোমার কি হাল আমাকে বলো আবু বকর ডাক দেয়া বলে সব অবস্থা ভালো তবে আমি তোমার কাছে জানতে চাই কি জানতে চাও বলে একটা খবর জানতে চাই শুনলাম তুমি নাকি নবী পাইছো আল্লাহ পাক তোমাকে নাকি কোরআন নিছে নবুয়ত পাইলা মুহাম্মদ তোমার হালটা আমার কাছে পরিষ্কার করো আল্লাহর নবী ডাক দিয়ে বলে হে আবু বকর আল্লাহ পাক আমাকে নবুয়ত দান করেছেন আমাকে যদি মানো আমি শাফাত করে জান্নাতের ফয়সালা করে দিব আবু বকর ডাক দিয়া বলে দলিল ছাড়া তোমাকে আমি নবী বলে মানতে পারবো না তাড়াতাড়ি দলিল দিয়া দাও আল্লাহ রাসূল দলিল দিতেছেন আগে শর্ত নি আনিলেন যদি দলিল দিতে পারি আমাকে মানবা কিনা আবু বকর ডাক দিয়া বলতেছে আল্লাহর কসম খা বলি আল্লাহর নবী তুমি যদি তোমার দলিল দিতে পারো আমি তোমাকে নবীত বলে স্বীকার করে নেব পয়গম্বর ডাক দিয়া বলতেছেন হে আবু বকর আদালিলু আলামা তাদাই রুইয়া কাল্লাতি রাইতাহ বিশাম আল্লাহু আকবার চিৎকার করে বলেন আল্লাহু আকবার सर्वप्रथम दलिल हईल तुम सामने से घुमाय देखार स्वप्न पैगम्बर उस गई रुकी जन्नत की जियादत हो मुयसार उस गई रुकी जन्नत की जियादत हो मुयसार আল্লাহর রাসুল আপনার জন্য আমার জন্য সাফাতের জন্য আসনা নাই কেমন নবীর উম্মত আল্লাহর নবী ডাক দিয়ে বলতেছেন আউ বকর আমার দলিল হইল তোমার সামনে সে ঘুমায় দেখার স্বপ্ন হে মুসলমান ভালো করে শুনিয়া নেন আল্লাহর নবী এরকম পাওয়ারফুল নবী আল্লাহর নবী এরকম মজেজাবান নবী যেই নবী দুনিয়ার জমিনে থাইকা আসমানের চাঁদ দুখণ্ডিত করে যেই নবী দুনিয়ার জমিনে মক্কার জমিনে থাইকা সামনে সে ঘুমায় দেখার স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলতে পারে এই নবীর জন্য কোনোদিন দূর পড়ার জন্য দাঁড়ানো লাগে না নবী এখানে আসবে না নবীর শান্ত এইটা না নবীর শান্ত হলো এইটা नाम ठिकाना सह आल्ला दूर रसुलसुलसुलसुलसुलसुलसुलसुलसुलसुलसुलसुलसुलसुलसुलसुलसुलसुलसुलसुलसुलसुलसुलसुलसुलसुलसुलसुलसुलसुलसुलसुलसुल
আর হাতে আমার হাতটা রেখে বায়াত করে পড়ায় দেন মানুষের অতীতের সমস্ত গুনা গুলোকে ধুয়ে মুছে সাফ করে নেয় রসুল এখনো মদিনার জিন্দিগিতে জিন্দা আপনি যতবার রসুলের কোন দূরত পড়বেন আমার রসুল শুনবে যখন মৃত্যু সজ্জায় সাহিত আল্লাহ পাক জিব্রিল কে পাঠায় দিয়া বললেন জিব্রাইল যাও আমার পয়গম্বর বাঁচতে চায় না দুনিয়ার জমিন থেকে বিদায় হতে চায় আমার পয়গম্বর কে ডাক দিয়া বলো আমি কখনোই তোমার উম্মত কে একা ছাড়ব না আমার রসুল দুনিয়ার জিন্দগি থেকে যদি চলে যায় আমি আল্লাহ আমার কুদরতি হাতে আমার বান্দার জান্নাতের হেফাজতের দায়িত্ব নিলামের জন্য আমি আমি এত কষ্ট করলাম আমার বন্ধুরা সাহাবাহাম অবাক বলে হুজুর আপনার বন্ধু তো আমরাই রসুল বলেন না না তোমরা আমার বন্ধু না তোমরা আমার সাহাবি তবে শোনো আমার বন্ধু কারা তোমরা তো আমাকে দেখছো আমাকে তোমরা সচক্ষে দেখে ইমান হয়ে ইমানদার হয়েছো যে উন্মতরা আমাকে সচক্ষে দেখবে না যারা আমাকে না দেখে আমার দিনের পথে চলবে আসল বন্ধু আমার শেষ জামানার উম্মতেরা আমি আপনি হইলাম রসুলের প্রকৃত বন্ধু ঠিক না বেটে খুশি না বেজার রসুল বলে আমার বন্ধুদের হবেটা কি এরা মাফ চাইবে কতক্ষণ পর্যন্ত তৌবা করলে মাফ হবে আল্লাহ ভগবান পাঠায় দিলেন যাও মরণের আগে এক বছর পর্যন্ত এক বছর আগ পর্যন্ত তৌবা করলে তৌবা মাফ এরপরে তৌবা করলে মাফ হবে না রসুল ডাক দিয়া বলে মানতে পারলাম না কারণ শেষ জামানায় অবস্থা এরকম হবে মানুষ সকাল বেলা থাকবে কাফের বিকাল বেলা হয়ে যাবে মুমিন বিকাল বেলা থাকবে কাফের সকাল বেলা হয়ে যাবে মুমিন আবার বিকেল রাত্রের বেলা থাকবে মুমিন সকাল বেলা হয়ে যাবে কাফের এরকম ফেতনা ফাঁসাদের জামানায় এক বছর আগে যদি তৌবার দরজা বন্ধ হয় তবে আমার উন্মতর হবেটা কি আল্লাহ বলেন ঠিক আছে এক মাস বলে তাও মানি না বলে একদিন বলে তাও মানি না বলে যাও আমার বান্দা আমি আল্লাহ মাফ করবো কেরকম তুমি অসুস্থ হয়ে গেছে প্যারালাইসিস এর রোগী যত বড় রোগী হও না কেন যত গুণা তোমার গায়ে থাকুক না কেন হাঙ্গুল নাড়াইতে পারো না হাত নাড়াইতে পারো না মুখ নাড়াইতে পারো না জবান খুলতে পারো না তাকাইতে পারো না ওই অবস্থায় যদি কোন বান্ধা আল্লাহ দরবারে ডাক দিয়া বলে তোমার কাছে গুনা করলাম মাফ চাই মালিক ক্ষমা করো আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তার দিলের হালত বুঝবে আল্লাহ পাক বলেন ওই বান্দা যদি হাত দিয়ে ইশারা করে ডাক দেয় আল্লাহ আমি তোমার কাছে তৌবা করলাম মাফ করে দাও আল্লাহ পাক বলেন ওই বান্দার হাতের ইশারার বর্গতে আমি আল্লাহ তার পেছনের সব গুনাগুলি মাফ করে আমি আল্লাহ তার জান্নাতি থানায় দিব আমি নবী আমার সাথে তোর মোয়ামেলায় যদি এই হয় আমার উম্মতের কি হবে আমার উম্মতের সঙ্গে কি হবে মরণের আগেও রসুল উম্মতের চিন্তা থেকে আল্লাহ পাক বলেন জিব্রাইল আমার রসুল খবর দিস আমার বান্দার জন্য যেন রসুল চিন্তা না করে বলে কি করবেন বলে কি করব শোন আপনাদেরকে উদাহরণ দিলে বুঝবেন ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে মুসলমানি করায় না ডাক্তার দেখলে ও মা গো করেছিল এমন দোর দেয় গো আর এলাকার ভিতরেই নাই ডাক্তার যদি কোনো মতে ধরে এবার ধরছে ধরে একটা হাতের ভিতরে চিপস দেয় দিয়ে বাপ তোমার নাম কি 
সলিমুদ্দিন বাপের নাম কি কলিমুদ্দিন কি খাইছো দুপুরে লাল শাক আর কি রানছে ডাইল করে কেটে ফেলে चोर सामने तुम्हारे जाननाते चले जा कसम करो मानुष के देखले सत्य कथा घिन्ना लागे ना मन बेलाल के देखते मन बेलाल के देखते कलो मानुष दर के देख ले तुम हब्बत जागे क्या नो रसूल एर सहाबीर गायर सोंगे तार गायर रोंगेर मिलस यही कारण है वो हब्बत जागे ये रो को महाबशी गुलाम कालो बिलाल इर पर वो अल्लाह पाक पाया गुम्बर के जोखन मेरा जनी से मेरा स्तेक ऐसा बोलते से बिलाल ले तू की जन्नत अमर पिसुने पिसुने छिली म पायर पता बड़ ठीक <laughs> मद्रासा के जन कबुल आज के प्रथम दिन